வணக்கம் இன்றைக்கி லாஸ்ட் ரெசிபீஸில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எப்படி டேஸ்டியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ பேபி பொட்டேட்டோவை உப்பு போட்டு வேக வச்சு தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் இல்லை உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் இதில் நீங்கள் ஜீரகத்தூள் சேர்க்குறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் உப்பு வந்துன்னா பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கெட்டி தயிர் கெட்டி தயிர் சேர்த்திங்கன்னா தான் இது நல்லாயிருக்கும் தண்ணியாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வதக்கும்போது ஒரு மாதிரி தண்ணி தண்ணியாக வரும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில வாசனைக்காக போட்டு இதை நல்லா மேரி பிசைஞ்சு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இருபது நிமிஷத்துக்கு பாருங்கள் எல்லா சைடும் நல்லா மசாலா கோட்டாக இருக்குது உங்கள் பேபி பொட்டேட்டோ பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா பாதி பாதியாக கட் பண்ணிக்கிங்க இல்லைன்னா ஒரு ஃபோர்க் வச்சு குத்திக்கிங்க அப்போ தான் மசாலா உள்ளே நல்லா இறங்கும் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இன்னைக்கு நீல நீளமாக வெட்டி சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கின உடனே ஒரு பல் பூண்டை வந்து என்னென்னா நான் தட்டிட்டு சேர்த்துக்கிறேன் வாசனைக்காக வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கின உடனே ஒரு சின்ன தக்காளி இன்றைக்கி நான் வெட்டி சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி தயிரும் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் தக்காளி வந்தேன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்குங்க போதும் இல்லைன்னா ரொம்ப நம்மளோட ஃப்ரை வந்து என்ன ஒரு மாதிரி புளிக்கிற டேஸ்டில் தெரியும் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேபி பொட்டேட்டோவை வந்து என்ன இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா அந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வந்து என்ன நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க இந்த மிக்சர் வந்து என்ன நம்ம தயிர் அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோங்கிறனால நல்லா கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான்ஸ்டிக் இல்லைன்னா நல்லா அடிகணமான பாத்திரத்தை எடுத்து செய்யுங்க மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேம் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓரளவு வெந்திருக்கு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வெந்தால் போதும் அதனால் இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு திருப்பி மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு நல்லா சுருங்கி வந்து ரெடியாக இருக்குது இது கூட கொத்தமல்லி இலையை தூவிட வேண்டியது இந்த பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து தயிர் சாதம் வெரைட்டி ரைஸ் சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரொம்ப நல்ல சைடிஷ் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க மறக்காமல் எங்களுக்கு தம்ஸ் அப் கொடுங்க